知道我们李队长吗？如雷贯耳啊！见过本人吗？没有啊，咱哪那资格啊？看见那个拿笔的了吗？知道了吧？啊，队长，四姨太去了戏园子了，说他在那等你。好，知道了。哎，哪来苹果呀？嘘，快给我一个，给我。怎么让你饿死吧你？先干活去，干活给你吃啊！凭什么你吃我就要干活啊？我告诉你啊，这个是贺姐送进来的。而且他专门交代了，嗯，懒人不能吃，我睡觉也是任务。赶紧起来吧你，老大人干活了，快点。目标，左边牙尖三缺一，豪华齿流一缺三，我也不会搓麻呀，这是。不会搓麻啊，搓澡去啊，反正这个职业你自个儿可以选。能干什么干什么去，快点快点，去去去，苹果给我留着，给你留着，去去去，快点。几位先生需不需要做按摩、捏脚什么的？你是干什么的？啊，我啊，我是气功师。没听说过这澡堂子里有玩气功的、啊，我这可是祖传的绝活，一般人还不伺候。你他妈的有啥绝活？拿出来给我们哥俩看看。啊，就我这肚子，随便你们怎么打都不痛，你们信吗？牛逼什么？来，试试。哎，我先运个气啊。嗯来吧，使劲儿啊！啪，没劲儿，使劲儿！啪，啪，定！你也想试试？定！哎，你们干嘛？乖乖的啊！知道你们遇上谁了吗？不瞒三位，你们遇上新四军便衣队了。嘿嘿嘿。哎呀，等老子把肖德贵宰了，回来再给你们解决。哦，不过要是爷爷我忘了，你们这一辈子也就这样了，乖乖的。坏事儿干太多了，出定格，好好想想。怎么样，搞定了？已经定在哪儿了？行啊，你小子，哎，吃苹果，哎，我去解决消毒啊！啊，哎，和尚，行动的时候一定要保持安静，敌人的据点就在阵子上。只要这里枪一响，我们都很难脱身。明白。让进来了。啊，杨子，我是杨子来的休假室，不知道先生要不要休假？我以前怎么没见过你啊？啊，杨子做城里头做这块航天舞的事，听说这边有豪华室，肯定有鬼能死哦。嘿，没想到毛海兰先生。对不住，对不住，对不住啊！他们是什么人啊？孙部长，哎，那些，那些什么人？哦。移动队刚执行完任务，在这歇歇脚呢。刚执行完任务，嗯，那移动队一共有多少人、啊？这我哪知道啊？你问他们队长去
。那不他们李队长吗？李队长，哥仔，你你还是过去问问李队长，要是他真是李队长，走走走，赶紧。来，兄弟，慢走。我们队长叫你们过去一趟。是是李队长吗？整个情况就是这样的。嗯，可是他身上带着枪，这就很麻烦。但时间不等人呐，夜长梦多，谁会料到？后边会发生什么事？关头，想想办法。只有两种可能：再等等，等他进入半睡眠状态。我们趁着水气大，悄悄地摸进去，先下手为强，一招制胜；或者是我们快速冲进去，快枪击毙，快速撤离。你是怎么了？没，没什么。哦，我还以为他是你们的人呢，所以，我看这样吧，无论用哪个方案，最好都先跟政委沟通一下，再看看外面的情况有没有什么变化。如果没什么变化，咱们就不等了，进去就进行第二方案。要是有情况变化，咱们就用第一方案。好，我再出去一趟。哎，你不能去。这样会引起敌人注意。小杨，你去，等你一回来，咱们就动手。好，那我先出去。嗯，我再去豪华室看一下。只要一下命令，我在第一时间把他们制服。外面现在没什么情况，告诉大队长，马上行动，外面有我们的。明白。哈哈。除了刘葫芦以外，旁边还有什么可疑的人？还真没有。刘葫芦当时指着一个代笔的人，说是那代笔的，就是您李队长。那个李队长不是您这个李队长，那个李队长是那个李队长。你跟我说实话，以前你见过我吗？没有，您这么大的官，我哪能随便就见呢？可是你今天一口气就见了俩李队长。是的，一天见了两个李队长，我连做梦也没想到啊！我当时啊，还想让顾客签个名。哦，对，刚刚才刘班长说您也是队长，我还大纳闷呢。这李队长他妈，他妈他妈也真会生，一生就生两个李队长。哎呀，这到底哪个是真，哪个是假呀？妈的，我说你这车谁是真谁假了吗？他就是李队长，是，是的，刘葫芦说的。你这个糊涂蛋子，他说谁就是谁啊？他说那个卖水果的娘们儿，你认了？来。看见没有？他他那两个小子最可疑，你们马上上去，给我控制起来。是，是。外边情况，到了，有坏事，赶紧撤
水饺的，水饺的，死哪去了？这儿干什么呢？没没事儿，喝点茶。不说实话，我打死你！别别别！那那你们又干什么的？没看见我们李大队长吗？哦，你们是别动队的呀？误会了，误会了，误会了！我们是飞车队的，我们夏大队长在里面洗澡呢。他们是飞车队的，肖德贵正在里头洗澡。进去看看，肖德贵在不在里边？是先生，您找什么呢？你是啊，我啊，我是这里刚来的经理。您是不是掉了什么东西啊？我找人，啊，找什么人啊？肖德贵，肖大队长是不是在你们那儿洗澡？哦，肖大队长啊，在，他在豪华池里。您是？我是别动队杨副官。哦，那杨副官，您等会儿，我去替你请他出来。不用了。肖大队长，您在这儿啊？杨副官呢？你来干什么？啊，没没什么事儿。刚才啊，我们别动队在浴池外边发现点小情况，我们队长听说您在里面洗澡，不放心，让我进来看看。您没啥事儿吧？我能什么事儿？现在飞车队没人待见了，我一闲人。用得着李队长一惊一乍的吗？连洗个澡都不让他安生。那那我先走了。哎，杨副官，请留步。啊，三号雅间，有人找你呢。谁呀、啊？您去了就知道了。请。<笑>袭击严富春，是谁让你提前行动的？藤藤原，是谁告诉你我们要伏击飞车队的？我不知道，真不知道。我只是执行命令。早知今日，何必当初？嗯。让让让！别！肖德贵，启阳县武望乡人，日伪飞车队大队长，因勾结日军
，残酷杀害抗日居民多达六十余人，罪恶滔天。依据《宿皖边区政府惩治汉奸暂行条例》第一章第一条第一款之规定，肖德贵已构成汉奸罪，判处死刑，交由淮北军区便衣大队立即执行。宿皖边区人民政府淮北军区淮北便衣大队。嗯、哎，这么大火气、啊，想带些什么呀，先生？先生，面熟吗？是朋友，还是冤家对头啊？我看你是死到临头，是有点面熟。临水镇，春来茶楼。是吴怀仁的部下，没错。别动队队长李德昌，伤好了，死不了，活了挺好呢。还想死吗？今天死的可是你！是吗？先别动，敌人现在还分不清谁是谁，一会儿咱们打他个措手不及。条道上的，正道上的。新四军，武工队。觉悟倒是不低，一说正道，就知道是新四军。丫头是的。叫声姑奶奶，亏不了你。好，好，好，叫声大爷行了吧？姑奶奶有点过分。虽然我在你的枪口下，可是你也在我别动队的枪口下。鹿死神手，还拦箭飞晓了。还有功夫跟我整两句成语啊？那就试试看吧，李队长。咱们讲江浙有意思吗？就算你是正道上的，可是到了柳淮镇，神不到他也就到头了。那你就赶紧给我让出一条道来。就算我狄东队给你让出一条道，这条道你能走得出去吗？大路朝天，各走半边。我提醒你。你今天可是单枪匹马呀！那你就看看吧。你是说，他们都是你的人？天底下的善良百姓都是我的人。那好吧。咱俩就这样耗着吧，我不着急。待会儿泡了那队皇军就该出动了，到时候看谁耗得过谁。你少给我一嘴一个皇军皇军，小鬼子是你爷爷还是你爹？好啊，你不是想让小鬼子来吗？姑奶奶，就给你先报个信儿。别动！都别动！等小鬼子一露脸儿。下一颗子弹，我就要了你这个狗汉奸的命！大姐，哦，小姑奶奶，你你是不是要要命吗？你你还真真开枪了你！李队长，咱们又见面了。原来是你们，别动队的都听着。别动队，就是别动队。把枪都放下，留条命，赶紧滚蛋吧
。哎，看看你们李队长，多听话，把枪放下就没事了。我说哥几个，我可是都是替你们着想啊。把枪都放下，放下。怎么了？叫你们别动，别动，就是不听是吧？别动就对了，一动完蛋了吧？哎，再说谁给你们起这么个破番号啊？不吉利，赶紧回去让你们藤野太君给你们换个新名，叫什么王八队、蛤蟆队都行。把枪都放下，可以走人，不放下武器的，我们的闷葫芦可就要点名了。李队长，让他们放下武器。弟兄们，快放下武器投降吧！分两路撤，是。李队长，跟我们走吧。撤。任务完成怎么样？完成了。站住！你们要干什么？我们肖大队长被人杀了，就死在澡堂子里。还有我们三个兄弟已经成了植物人，是不是你们干的？你们是干什么的？我们是飞车队的。你们知不知道便衣队是干什么的？专杀日本人或汉奸。知道就好。雁过留声，人过留名。大队长，判决书上可以再签两个人。嗯、快走，撤！二弹排长，我得命令你全程戒严，通知保安队见面巡逻。要是放走了一个新四军武工队，八个沿路死了死了的哟，明白？报告小队长，巡逻队在清泉浴池发现共军便衣队，一共三人，两男一女。很好啊，打死我巡逻士兵六人。好。这不好，你大喘气是吗？一气说完不就完了吗？什么？三个人杀我六个，一群废物，人呢？死了，死，三个都死了，小小的贵死了。你要再跟我大喘气，我抽你信吗？啊？哦，我们还发现一封判决书。这起案件跟杀害何二刚的是一模一样，我敢肯定，是一伙新四军便衣队所为。这起案件呢，是一目了然呐，结案了。哎，这这就算完了？完了？这这我们死的那六个士兵，这太悲剧了也。哎呀，副官呐，我怕悲剧发生在你的身上，明白吗？山口队长，请你给我一次机会，我要亲自率队与便衣队决一雌雄。好啊，便衣队跑不远，你率队去，天皇在等你胜利的消息。
はい。哎，傻小子谁连看？全凭火力壮，还觉一次雄呢，能分出功夫就不错了。跟便衣队打呀，那是容易的事嘛。哼。咱们不能撤呀，大队长那么危险，咱们应该打回去。不行，大队长他们和敌人周旋的现在，为了就是让我们顺利的撤出去。有句话怎么说的？将在外，军令有所不受。对，盗贼的费用不是太可惜了。再说了，咱也不能眼睁睁的看着鬼子祸害老百姓啊！哼，就这些个小鬼子，也就半载严功夫解决。好，那就速战速决。你的战术特点：第一，定点清除；嗯，第二，精确打击；好，第三，记性发挥。首长，啥叫记性发挥？这个，记性发挥就是看谁不顺眼，干掉他就行。明白。闷葫芦，同志，到。<笑>你今天的任务是打下三路，反的长相是打上三路。上接天灵，终点印堂，下断口条。但是战略战术是要因地而异，因时而行。咱们一成不变啊！下三路的特点就是：一打车轮，二打脚掌，三打小腿，伤其一只，留其一命。在战场上，一个伤员至少要有一个或一个以上的兵员来救护。明白了吗？嗯，不明白。走啦。<笑>我跟你说嘛，驴子，哎哎哎，你别说了，俺都准备好了。什么？你就准备好了？这次啊，你可得给我来点新鲜的，什么豆包、黄瓜、西红柿，别再来了，我吃腻了啊！你说这话俺就不爱听，你不爱吃不等于小鬼子不爱吃。不是，哎哎，我，你就是爱耍嘴皮子。耍嘴皮子怎么了？不战而屈人之兵，善之甚者也。俺、啊、明白了，你不就是想让俺们几个听你指挥吗？嗯，啊，就是这意思。没问题。哎，大
搞什么呢？给我抓住他！哎，这回是不是又是我殿后啊？和尚，你这次的任务是机动作战，我支援。哎，那你干啥？纵观全局，排兵布阵。我站在城门关山井，快撤！快撤！撤！三叔。您怎么还喝呢？这酒不喝行吗没听见那味儿，打得正热闹呢。好吧。停停。那您怎么还有心在这喝酒啊？万一小日本鬼子待会儿要打过来，您可就……走。没事吧？没事事。干一次机会，打的就是这日本鬼子。秦教授，给我打！嘿，陈先生面，你下去，不是我。我告诉你，马驴子，这是最后一次机会，知道吗？知道了。这个球只要出去，那个球就会有阴谋。快，走。哎呀妈呀，生孩子不叫生孩子，真吓人呢！哼，这是马驴子干的活，不错，打出中国人的威风，打出中国人的志气。<笑>行啊，干马驴子，吓死不许吓！走，爆破王名不虚传呢啊！走，走，老板，哎，来，再给我上五个碗。来了来了来了！我要为小伙子们庆功。哈哈哈哈哈！爸，这，这，这，这，这，这！哎，我说你这猴子，马驴子刚刚下完，我们你还吓我们是吧？嗨，哈哈哈哈哈！同志们。这一仗打得好，漂亮。你们走的时候酒缸温热，现在还温热在手，这不禁让我想起了三国里的一首诗啊：“威震乾坤第一功，辕门化鼓响咚咚，云长听斩石英勇，酒上温室战华雄。”
。我想你们个个都是关云长，来，我敬你们，杀鬼子的真英雄。来，等会儿，我也想起了一首诗：怀柳阵前斩日寇，五虎上将绝活多，杀敌如同玩游戏。小胜不敢当九哥。王金子，大队长，哎，坐。看到局长了没有？局长到边西政府开紧急会议去了。紧急会议？什么紧急会议？说是什么反特方面的。那何政委呢？军区一份急电，把他叫走了。军区急电？哦，中华局长，局长，王金子，这份急电马上发给军区，你一步步离在这等回电，回电一到马上交给我。是啊，中华你的，哎，军区首长肯定了便衣队近来的战绩啊，局长，还算说得过去。嗯，不错。学会谦虚谨慎了啊！嗨，带这帮小子不搂着点不行啊！嗯，你自己的病你自己管，但是不能每天像训孩子似的训他们啊！这方面啊，你还真得向贺政委好好学学。哈，局长，我一直都在学呢。对了，有件事情我得跟你说一下。嗯，我觉得队伍里面还缺少干部，高德良他到底来不来？如果他不来的话，那副大队长的职务只有给别人干了。他说只请三天假。你看，现在都三十天过了，连个人影都见不到。高德良这件事情啊，本来我也有点想法，但是军区首长跟我打招呼说，他的确有任务腾不出手来。一完成任务，他马上就过来报道。啊，哎，局长，嗯，贺政委这几天到军区去，有什么事啊？到时候就告诉你。哼，怎么弄得跟搞地下工作似的？哎，你还真别说，你们编译队啊，也不能闲着啊。局长，有新任务。嗨！撤！撤！撤！我是侦探员柳国栋，我有急事找关涛关营长。好，在里面呢。好。那好，我现在就去找黄老板，再摸摸底。嗯。报告。首长好，老营长好，小吕，你怎么来了？出事了，关营长。出什么事了？庄副营长身受重伤，快不行了，现在在战地医院，点名要见你，越快越好。你是说庄严？对，昨天晚上跟鬼子打一场遭遇战，庄副营长为了掩护我们撤退，身受重伤，现在就想见关营长最后一面。关涛，关涛，快去，快去，快跟我走。你认识庄副营长？局长，庄严我不熟，我也是通过关涛才认识他的。但是我知道他们两个是老战友，可以说是过命的兄弟。驾！驾！庄华，有很多可以过命的兄弟牺牲了，但战争还没有结束，振作起来。局长，我们继续吧。大哥，我是宽涛，涛子呀，大哥。没有，你怎么成这样了呀？所以，我不敢叫兰兰过来。谁？兰兰是谁？你，嫂子，就是你们的中尉。什么？
，咱们别一大堆的贺兰征了。你为什么早告诉我呢，大哥？我，我不害怕，你们的工作，所以没有告诉你。大哥，贺兰是位优秀的女同志。大哥，大哥。庄爷，庄爷，你得答应我，大哥。小鬼子上了天。强女死豺狼，什么死豺狼啊？哎呀呀，哎呀呀，哎呀呀呀呀，死、哎、呀死、哎、死豺狼啊！恨得那百姓他牙根儿痒啊！分妻子为一小两张。上墙，莫刚老上进，好比神兵从那天降啊！莫刚老上进，好比神兵，好比神兵从天降。心喜洋洋啊，勇敢杀敌，保家保家乡啊。一里不留，他一个都不放。鬼子在梦中，他把命丧。一里不留，他一个都不放啊。杀得鬼子那苦爹。什么情况值得叫老的？杀疼你的事，这可真是一番绝密的电报啊！林芝小姐，如果我真要你的命，你给吗？给，一定给。坏人，这里给你可偷，不谢了。哎，林芝小姐、啊啊啊，你们快走，不掩护你们。敌人在后面。哎